พึ่งพากันตั้งใจให้ดีบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะทำความสงบใจแล้วจะนั้นพึ่งน้อมใจลงสู่ความสงบจริงๆเพราะความสงบนี้เป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลายในพระนิพพานนั่นก็มีความสงบนี่แหละเป็นลักษณะไม่ใช่หมายเอาอย่างอื่นเรียกว่ามันสงบจากความวุ่นวายต่างๆทั้งหมดเลยมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงแปรผันเป็นอย่างอื่นเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระนิพพานเป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลายความสุขกับความสงบเป็นคู่กันให้พึงเข้าใจความสงบมีอยู่ที่ไหนความสุขก็มีอยู่ที่นั้นแหละที่ไหนไม่มีความสงบที่นั้นก็ไม่มีความสุขเช่นอย่างร่างกายอย่างนี้มันก็หาความสงบไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนอยู่อย่างนั้นอุปมาเหมือนอย่างเครื่องยนต์กลไกต่างๆเมื่อนั้นมันต้องทำงานอยู่อย่างนั้นหมุนไปรอบตัวอยู่งั้นทำหน้าที่ลับภาระต่างๆไปสู่จุดหมายปลายทางของมนุษย์ร่างกายอันนี้มันก็เช่นเดียวกับเครื่องยนต์กลไกต่างๆนั่นเองมันก็ทำงานของมันอยู่ตลอดเวลาธาตุล้มก็มีหน้าที่พัดไปพัดมาอยู่ในร่างกายนี้ธาตุดินก็มีหน้าที่รองรับเอาธาตุน้ำเอาธาตุไฟธาตุลมไว้ธาตุทั้งสามนั่นต้องอาศัยธาตุดินก็จึงอยู่ได้ถ้าธาตุดินนี่วิบัติลงไปแล้วธาตุไฟก็ดีธาตุลมธาตุน้ำอะไรก็วิบัติไปตามกันหมดเลยนี่ร่างกายอันนี้มันจึงว่ามันไม่ไม่ใช่มันอยู่นิ่งๆนะมันหมุนอยู่เหมือนกับเครื่องจักรเครื่องยนต์นั่นเองธรรมดาเครื่องยนต์นานไปมันก็หลวมเมื่อมันหลวมแล้วมันก็อ่อนกำลังลงไม่มีกำลังที่จะผลักดันสัมภาระต่างๆไปได้ก็ต้องซ่อมไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องจักรต่างๆนั่นไม่มันก็จึงมีกำลังขึ้นมาได้ร่างกายอันนี้ก็ต้องอาศัยการซ่อมแซมอยู่เสมอก็ได้แก่ปัจจัยสี่นั่นแหละสำหรับเป็นเครื่องซ่อมแซมอัตภาพร่างกายนี้เหมือนกับเครื่องยนต์กลไกต่างๆซ่อมแซมด้วยน้ำบ้างด้วยน้ำมันบ้างด้วยวัตถุอื่นๆบ้างแต่ถึงจะซ่อมแซมอย่างไรเมื่อใช้นานๆไปมันก็ไม่ไหวมันก็ชำรุดไปหมดก็ต้องได้ทิ้งร่างกายนี่ก็เหมือนกันแหละถึงแม้ว่าบุคคลจะอุปธรรมบำรุงอยู่ด้วยปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นก็ตามแต่มันก็ยังสุดโทมไปอยู่ในตัวมันเลยไม่ใช่ว่าเมื่อบำรุงด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารอะไรแล้วมันจะยั่งยืนตลอดไปนั้นหาไม่ได้เพราะฉะนั้นร่างกายนี้ก็จึงชื่อว่าไม่สงบ
ดังนั้นมันจึงหาความสุขกับร่างกายนี้ไม่ได้เลยมันก็วิบัติแปรปวนไปของมันอยู่นั้นนะ่ะแม่จิตก็เหมือนกันนะถ้าทำให้สงบไม่ได้ก็หาความสุขไม่ได้เลยลองสังเกตดูให้ดีดังนั้นแหละการที่เรามาภาคเรียนพยายามทำจิตให้สงบนี่ก็ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้พยายามทำให้ตนของตนมีความสุขนี่เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเกียดคร้านนะถ้าไปเกียดคร้านการทำความเพียรทำใจให้สงบแล้วก็ได้ชื่อว่าผู้นั้นไม่ได้แสวงหาความสุขก็จะต้องพบแต่ความทุกข์อยู่ร่ำไปให้พากันคิดให้มันเห็นทำอะไรที่จะให้มันเป็นสุขสบายไปนี่ไม่มีการงานในโลกอันนี้นะการทำมาหาเลี้ยงชีพของคนทั้งหลายก็เหมือนกันนะมันก็ได้กลำฝนทนแดดหนักเอาเบาสู้ถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆก็ไม่วางมือปันนั่นแหละก็ถึงได้เงินทองเข้าของมาบริโภคใช้สอยถ้าใครกลัวความยากลำบากยุ่ยแล้วก็ไม่มีทางแล้วมันจะได้เข้าของเงินทองมาบำรุงอัตภาพอันนี้ได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละการฝึกขนจิตใจมันก็ต้องอาศัยฝึกกายด้วยเพราะว่าใจมันอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้เมื่อไม่ฝึกกายนี้ให้มันสงบลงบ้างอย่างนี้ก็จิตนี้ก็สงบไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องเราพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแนะวิธีนั่งสมาธิภาวนาให้นั่งนิ่งนิ่งเพื่อให้ใจมันนิ่งไปตามกันเมื่อกายนั่งนิ่งนิ่งแล้วใจมันยังไม่ยอมนิ่งก็จำเป็นก็ต้องได้อาศัยสติสมบัติญาณนั่นนะควบคุมแบบนี้นะไม่ใช่ว่าจะปล่อยปล่อยให้มันคิดเลื่อยเปื่อยไปเช่นนั้นแล้วมันก็สงบไปได้สักทีนะมันจะสงบได้ก็อาศัยสติสัมปชัญญะนี่เนี่ยโน้มสติสัมปชัญญะนี่เข้าไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นหายใจเข้าก็โน้มไปเพื่อควบคุมจิตให้สงบหายใจออกก็เพื่อโน้มสติสัมปชัญญะนั้นเข้าไปควบคุมจิตให้สงบเราต้องมุ่งอย่างนั้นเมื่อมุ่งอย่างว่านี่นะมันก็ไม่เหลือวิสัยนะแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจลงอย่างนี้แล้วมันจะสงบไม่ได้จิตนี่นะเพราะว่ามันยึดถืออารมณ์ภายนอกไว้อยู่เมื่อมันยึดถือสิ่งใดมันก็ชอบคิดไปหาสิ่งนั้นทีนี้เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะไปห้ามน้อมเข้าไปห้ามแล้วอย่างนี้มันก็คิดไปไม่ได้นั่นแหละหมายความว่าตนเองห้ามตัวเองนั่นแหละไม่มีใครมาห้ามตัวเองหรอกจิตห้ามจิตนั่นแหละเอาใกล้ๆเข้าจริงๆแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นอุบายวิธีที่จะให้ใจสงบนะมันต้องมีอยู่ตรงนี้ถ้าตนเองห้ามตนไม่ได้แล้วก็ทำจิตให้สงบไม่ได้เลยบางคนเมื่อนั่งสมาธิเข้าไปแล้วไม่ไม่ต้องการคิดอะไรต้องการแต่หลับอย่างเดียวต้องการแต่ง่วงนิสัยอย่างนี้เมื่อฝึกขัดเข้าไปมันก็เป็นไปอยู่นั่นแหละมันติดนิสัยเพราะฉะนั้นอย่าไป
ปามมันต้องฝืนมันไม่ให้มันง่วงไม่ให้มันเหงาต้องฝึกให้มีสติตื่นอยู่เสมอถ้าหลับตามันชอบง่วงก็ลืมตาเอามันก็ต้องอย่างนั้นอุบายวิธีหาหนทางขยี้ตาบ้างบอกในตำราท่านกล่าวว่าเอามือเข้าไปย้อนหูอันหมูนี่มันก็เป็นอุบายวิธีแก้ง่วงทั้งนั้นแหละฉะนั้นทำยังไงมันจะไม่ง่วงก็ทำเข้าไปอะบางลายสวัสดิ์พอนั่งภาวนาเข้าไปแล้วได้แต่คิดเมื่อเวลาไม่นั่งสมาธินะไม่ค่อยคิดเท่าไหร่หรอกหันพอนั่งสมาธิเข้าไปแล้วก็หาเรื่องคิดแต่บบนี้หาเรื่องคิดโดยไม่หยุดไม่ยั่งไอ้อย่างนี้ทุกคนมันก็รู้ตัวเองเลยว่าตนเองมีนิสัยอย่างไรอะแล้วก็แก้นิสัยอันนั้นให้มันตกผู้มีนิสัยชอบคิดชอบนึกไปในอารมณ์ต่างๆเช่นนี้ก็พยายามกำหนดเพ่งรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปไม่ไม่ต้องมุ่งอย่างอื่นทีแรกนี่นะมุ่งที่จะกำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้แล้วจิตมันก็ค่อยหยุดคิดไปเรื่อยๆแหละเมื่อมันจับลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เมื่อมันจับอันหนึ่งมันก็วางอันหนึ่งจิตนี่นะมันจะจับพร้อมกันไปหลายอย่างไม่ได้หรอกเมื่อน้อมจิตไปในลมหายใจอย่างนี้นะมันก็ไปรู้อยู่แต่เฉพาะลมหายใจเข้าออกเท่านั้นมันจะไม่คิดไปในเรื่องอื่นนี่เป็นอุบายวิธีที่ทำจิตที่ฟุ้งช่านสอบคิดมากๆนะให้มันสงบลงทุกคนต้องรู้เรื่องของตัวเองตนเองมีจริตนิสัยอย่างไรก็ต้องหาอุบายแก้ไขจริตนิสัยอันนั้นให้มันเข้าถึงความสงบให้ได้อย่าไปปล่อยให้นิสัยอันนั้นมันเป็นไปอยู่อย่างนั้นนิสัยเช่นนั้นมันเป็นนิสัยที่เรียกว่าแทรกแซงอยู่ด้วยกิเลสมันไม่ใช่เป็นแต่ธรรมชาติของมันอย่างเดียวมันมีกิเลสแทรกแซงอยู่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามันเป็นกิเลสนี่เป็นนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีได้ความง่วงเหงาหาวนอนหมู่นี้นะเป็นกิเลสอย่างกลางนะความที่ปล่อยจิตให้คิดฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆหมู่นี้มันก็เป็นกิเลสอย่างกลางนี่ต้องให้เข้าใจไม่ใช่เป็นของดีอะเป็นหน้าที่ของผู้ต้องการความสงบนั้นจะต้องกำจัดมันให้มันสงบระงับลงบางคนก็ชอบสงสัยลังเลเอ๊ะเราทำอย่างนี้นี่ถูกต้องหรือไม่เนาะ,ะทำไมจิตมันถึงไม่สงบถ้ามันถูกต้องอะ่ะก็ลังเลอยู่อย่างนั้นก็ไม่ต้องลังเลนะจะไปลังเลทำไมอ่ะที่ทำจิตให้สงบลงไม่ได้ก็เพราะทำไม่ถูกจเจริญกรรมฐานไม่ถูกกับจริตนิสัยอันนั้นถ้ามาเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ไม่ท้อไม่ถอยแล้วรับรองว่าจิตสงบได้แน่นอนแต่คนทำไม่ถึงอ่ะพอทำไปหน่อยหนึ่งมันไม่สงบแล้วก็ไปพิจารณาอย่างอื่นนู้นซะไปจับเรื่องอื่นนู้นอย่างนี้นี่มันไม่มีทางที่จะสงบได้เพราะว่าวิธีแก้จิตพุ่งสร้างลำคาญมีทางเดียวเท่านี้พ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในสมถะกรรมฐานนั่นนะเราจะไปลังเลทำไมอ่ะตั้งสติจดจ้องจดจ่อมันเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วมันก็ค่อยหยุดคิดลงไปโดยลำดับแหละความคิดมันก็ค่อยดับลงดับลงเมื่อในที่สุดมันก็ดับลงไปหมดเลยวันนี้จิตใจก็รวมเป็นหนึ่งลงได้พอจิตมันหยุดคิดลงได้จิตก็รวมลงไม่ได้ลำบากอะไรอะ่ะไองานอย่างนี้ไม่อดไม่ทนไม่สู้แล้วบางานอันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษมันผัดสู้อย่างนี้มันจะว่ายังไงกันนะนั่นนะเราชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปรารถนาดีต่อตัวเองไม่เมตตาตนไม่คิดจะยกตนให้พ้นจากทุกข์ผู้ใดคิดที่จะยกตนให้พ้นจากทุกข์แล้วมันก็ต้องพอใจในการภาวนาพอใจในการนั่งสมาธิฝึกตนของตนให้เข้าถึงความสงบให้ได้นี่จึงเรียกว่าเป็นผู้เมตตาตนปรารถนาจะให้ตนเป็นสุขแล้วก็เห็นโทษแทงการที่ไม่ฝึกจิตใจนี่ให้สงบมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่ความรำคาญตนเองก็รำคาญความคิดของตัวเองวางคราวอ่ะเพราะว่าไม่อยากคิดมันก็คิดทั้งนี้ก็เพราะมันไม่มีสติควบคุมจิตนั้นแหละกิเลสมันผลักดันเอาก็คิดไปในอารมณ์ต่างๆไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับจนเกิดความรำคาญเดือดร้อนใจเช่นนั้นแล้วก็ยังไม่ทำความเพียรน,นะยังปล่อยให้จิตเดือดร้อนลำคาญเพราะความคิดของตัวเองอยู่งั้นนะนี่แหละคนเรานะ่ะมันจะได้ประสบความทุกข์เมื่อจิตฟุ้งซ่านลำคาญแล้วกิเลสอื่นๆมันก็เกิดขึ้นนี้ความโลภความโกรธอันใดมันก็เกิดแหละใครมาพูดอะไรทำอะไรให้เป็นที่ไม่พอใจอยู่บ้างนี่ก็โกรธอย่างรุนแรงเนี่ยเพราะว่าจิตมันฟุ้งอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นเอาถ้าไปเจอกับอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่ก็รักใคร่ไปเอาอย่างสุดเวียงเลยเพราะว่าใจมันฟุ้งอยู่แล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นพยายามอย่าไปทำใจให้พุ่งซ่านอยู่อย่างนั้นมันเป็นบ่อเกิดแห่งบาปอากุศลนานาประการ <coughs> ตลอดถึงการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้ถึงกับล่มกับตายก็เพราะมันระงับจิตที่ไม่อยู่นั่นแหละจิตมันฟุ่งไปไม่หยุดยั้งไงมันจึงสามารถประหัดประหารผู้อื่นได้เลยที่เขาเรียกว่าบันดาลโทสะนั่นทีแรกก็ไม่มีเรื่องอะไรมากมายไม่ถึงกับว่าจะไปฆ่าไปแกงกันนะแต่เมื่อมันยับยั้งใจไว้ไม่อยู่ล่ะความคิดมันพุ่งขึ้นอย่างแรงชั่ววูบเดียวหนึ่งก็สามารถสังหารผู้อื่นให้ตายได้เลยจิตอันเนี้ยเพราะฉะนั้นให้พากันเห็นโทษแห่งความปล่อยจิตให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยมันมีแต่จะนำตนไปสู่ทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่มีทางที่จะได้ประสบความสุขอะแม้ใครจะมีเงินทองเข้าของมากมายอย่างไรก็ตามก็หาเป็นสุขไม่ไม่มีสุขหรอกถ้าปล่อยใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปอะมีแต่จะไปทำชั่วอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละโกรธใครมาเมื่อตนไม่ต้องการทำก็เอาเงินนั่นแหละไปจ้างมือปืนไปสังหารบุคคลที่ตนโกรธตนเกลียดนั้นมีอยู่ถมไปในโลกอันนี้คนผู้มีจิตพุ่งซ่านทางนั้นแหละ
ที่มันทำความชั่วได้มากมายอย่างนี้นะผู้ที่ฝึกใจให้สงบแล้วไม่มันทำความชั่วอย่างนี้ไม่ได้เลยลองคิดดูเทียบกันดูนั่นแหละคนเราเมื่อใจสงบลงไปแล้วความโลภความโกรธอะไรมันก็เบาลงไปตามกันเลยมานะทิฏฐิความถือเนื้อถือตัวก็เบาลงเนื่องจากว่าเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วได้แล้วมันมองเห็นอัตภาพร่างกายนี้ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยมันมองเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนจริงจังอะไรเมื่อมันมองเห็นอย่างนี้มันก็ลดละทิฏฐิมานะความสำคัญว่าตนดีวิเศษกว่าคนอื่นอะไรต่ออะไรลงได้เลยทีเดียวนี้อไอการที่คนเรามันยังสำคัญผิดคิดว่าตนมีดีวิเศษกว่าคนอื่นหรือมีกำลังเรี่ยวแรงกว่าคนอื่นสามารถประหัดประหารผู้อื่นได้อันมูนี่นะมันล้วนตั้งแต่ความถือมันสำคัญว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนทั้งนั้นแหละอย่าไปเข้าใจว่าเป็นอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ฝึกใจให้ถึงความสงบเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นแท้ๆสำหรับผู้ที่ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารนะไม่มีทางอื่นก็แล้วกันเนี่ย <coughs> แม้จะมีเงินทองเข้าของมากมายอย่างไรก็ป้องกันความทุกข์ใจไม่ได้เลยช่วยไม่ได้เงินทองนั่นนะช่วยได้แต่ทำความสงบเท่านั้นเนี่ยเพราะการทำใจให้สงบนี่มันเป็นการปล่อยวางอุปทานความยึดถือในอารมณ์ภายนอกต่างๆไปเสียหมดเลยแต่ขั้นความสงบนี่มันก็เป็นการละความยึดมั่นถือมั่นไปชั่วระยะหนึ่งระยะที่จิตใจมันสงบอยู่นั่นแหละที่ท่านเรียกว่าตะทางคาวิมุตคือจิตหลุดพ้นไปจากกิเลสนั้นชั่วคราวนั่นแหละในในขั้นแรกนี่มันก็ต้องทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสไปชั่วคราวซะก่อนวันนี้เมื่อรักษาสมาธินั้นไว้ได้มันก็เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาในวันนี้นั่นปัญญามันก็เกิดขึ้นจากกิจที่สงบนั่นเช่นเรานึกคิดให้พิจารณาดูโทษของกิเลสโทษแห่งความโลภหรือความรักความใคร่หมู่นี้นะมันมีโทษอย่างไรบ้างมันให้ทุกข์อย่างไรบ้างโทษแห่งความโกรธมูนี้นะมันมีทุกข์มีโทษอย่างไรบ้างสมควรที่จะสะสมมันไว้หรือกิเลสเหล่านี้นะนี่ถ้าปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะมองเห็นโทษแห่งความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้อย่างมากมายไม่ได้เห็นว่ามันเป็นคุณแม้แต่น้อยเดียวเลยสรุปแล้วเรียกว่ากิเลสเหล่านี้เนี่ยพาให้คนเราท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายทำบาปบ้างทำบุญบ้างแล้วก็ได้เสวยผลแห่งบาปแห่งบุญนั้นคือเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปในสงสารอันนี้ไม่มีที่สิ้นที่จบลงได้บางชาติหลงมากทำบาปมากตายแล้วก็ไปไหมอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นนานแสนนานเนี่ยได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนะนี่ไม่ใช่ว่ามันจะได้มาประสบแต่ความทุกข์อยู่ในโลกนี้อย่างเดียวนะบุคคลผู้หลงผู้ทำบาป
กรรมแล้วนะถ้าหากว่าเป็นทุกข์อยู่เพียงแค่อยู่ในโลกนี้เท่านี้ก็ยังชั่วหน่อยนะก็ยังพอหายใจได้อยู่บ้างถ้าไปเป็นทุกข์อยู่ในนรกอบายภูมิแล้วไม่มีระหว่างเป็นทุกข์ติดติดต่อต่อกันไปอยู่อย่างนั้นนี่ควรหาอุบายสอนจิตให้มันเห็นโทษแห่งบาปกรรมเหล่านั้นให้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วมันจะไม่ยอมปรงไม่ยอมวางขันห้าอันนี้มันจะห่วงไว้อยู่นั่นแหละเพราะว่ามันมองไม่เห็นหนทางที่จะไปสู่ทุกข์นี่มองมองไม่เห็นเนี่ยมันถึงได้ยึดถือขันห้านี้ไว้ถ้าปัญญามันเกิดแล้วมันมองเห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้ว่ามันจะพาตนไปสู่อาบายปุมทั้งสี่มีนรกเป็นต้นจริงๆนี่ถ้ามันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันถึงจะพอใจปล่อยวางขันห้านั้นนี่เพิ่งพากันเข้าใจ <coughs> ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเหตุการที่คนเราจะได้เสวยสุขก็เพราะทำเหตุแห่งความสุขให้เกิดมีขึ้นในใจผู้ใดจะได้รับความสุขประเภทใดก็ดีแม้ความสุขชั่วคราวอย่างนี้นะถ้าบุคคลไม่เอาทุกเป็นทุนเช่นไม่ขยันหมั่นเพียรประกอบธุรกิจการงานเช่นทำนาทำสวนทำการค้าขายเป็นต้นหมู่นี้นี่มันก็ไม่ได้เงินได้ทองเข้าของมาใช้มาจ่ายมาบริโภคไอความสุขชั่วคราวอย่างนั้นก็ไม่ได้พบเลยนะเป็นอย่างนั้นแม้บุคคลจะได้พบกับความสุขอันเป็นแก่นสารดังกล่าวมานั้นถ้าไม่มาฝึกจิตใจในให้เข้าถึงความสงบไม่เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นละอุปทานในขันห้านี้ได้ก็ไม่ได้ประสบความสุขอันมั่นคงถาวรเลยนี่เราคิดดูให้ดีเหตุนั้นนักปราชญ์โบราณท่านจึงแต่งคำโครงไว้จะเป็นสุขก็เพราะเอาทุกเป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยคอยผสมจะเป็นพระก็ต้องละกามารมจะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌานนักปราชญ์โบราณท่านแต่งคำโครงอันนี้ไว้นับว่าถูกต้องเลยทีเดียวผู้ใดจะได้รับความสุขประเภทใดใดต้องทำงานต้องกลำฝนทนแดดไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆเนี่ยแต่แล้วการนั่งสมาธิภาวนาไม่ได้กำฝนทนแดดอะไรอยู่ในร่มตลอดไปถึงกระนั้นคนก็ไม่ชอบอยากทำอันนี้แหละนับว่าน่าคิดทีเดียวบทีจิตใจตกเป็นธาตุของตัณหาตัณหามันบังคับให้ไปทำนาทำสวนทำการค้าขายกลำผลทนแดดนี่ยังชอบใจทำอ่ะทั้งที่ทนทุกทรมานปานั้นนะนี่ลองคิดดูให้ดีคนเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วทำไมถึงยอมตกเป็นธาตุของตัณหาอย่างนั้นตลอดไปมันควรจะหาหนทางกำจัดตัณหาเหล่านั้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้เอาเถิดมันก็จำเป็นอยู่แหละต้องได้ทำการทำงานเพราะว่ามันตกอยู่ภายใต้อำนาจของตัณหานั้นแล้วแต่ว่าอย่าไปรู้อำนาจแก่ตัณหาฝ่ายบาปก็แล้วกันเพราะตัณหาทำไรทำนาทำรั้วสวนทำการค้าขายอย่างนี้มันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไร
ต่ถ้าไปตัณหาอยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดในกามอยากกล่าวมุสาวาดอยากดื่มสุราเมรัยเครื่องรองของเมาของเสพปิดให้โทษต่างๆแล้วนั้นความอยากเหล่านั้นนะมันเป็นบาปอากุศลเพราะนั้นผู้ครองเรือนควรจะละความอยากอย่างว่านี้ให้ระงับไปจากจิตใจแล้วก็จะได้รับความสุขอยู่บ้างไม่ใช่จะเป็นทุกข์ตลอดไปเมื่อจิตใจนี้ไม่มีบาปมาแทรกแซงแล้วมันก็พอมีความสุขอยู่บ้างแหละใครจะอยู่ใครจะมีอาชีพอย่างไรใครจะอยู่ในเพศไหนในภาวะใดก็ดีก็พอที่จะหาความสุขได้เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วให้พึ่งพากันฝึกจิตใจของตนนี้ให้ถึงความสงบให้ได้ไม่มากก็ให้น้อยอให้เต็มความสามารถของตนของตนดังแสดงมา